എന്റെ പേര് ഷാജി ജോസഫ് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ കാരണം എനിക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനും നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാനും ഈ ചാനല് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലായ സിൽവർ ഫ്രെയിംസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചും വീഡിയോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചുമുള്ള ചാനലാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എനിക്കൊരു പാഷനാണ് മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി എൻ്റെ ജീവിത മാർഗമാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോഗ്രാഫിയും ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെ കയ്യിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ കാനോൺ ക്യാമറ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ കാനോൺ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ വിത്തൗട്ട് സി ഡി അതായത് നമ്മുടെ കാനോൺ ക്യാമറയ്ക്ക് വ്യൂ ഫൈൻഡറിന് പകരം ക്യാമറ ക്യാപ്ചറിങ് കോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ വ്യക്തമായും വലുതായും കാണുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണിത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ അപ്രൈച്ചറും ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഐ എസ് ഒ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിലെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതിലെ ബെൽ ഐക്കോൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഗൂഗിളിൽ പോയി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കാനോണിൻ്റെ സൈറ്റ് ഓപ്പണായി വരും അതിൽ നമ്മൾ കാനോൺ ഇ ഒ എസ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻഡോസ് ടെൻ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് വിത്തൗട്ട് സി ഡി എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് പേജിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡ് പേജ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേജിന് താഴേക്ക് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മാനുവലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു ഡൗൺലോഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സി കോളത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു ബോക്സ് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ബോക്സിന് താഴെ ചെറിയ രണ്ട് ബോക്സുകളിലായി സ്റ്റാർട്ട് സി ഡി സെർച്ച് അതിന് തൊട്ട് ക്യാൻസൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ബോക്സുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാൻസൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഈ പേജ് മിനിമൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് വരിക താഴെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ആ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളമുണ്ട് താഴെ ആ കോളത്തിൽ ആർ ഇ ജി ഇ ഡി ഐ ടി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ആർ ഇ ജി ഇ ഡി ഐ ടി എന്ന് എഴുതിയതിന് തൊട്ടു താഴെയായിട്ട് റൺ കമാൻഡ് എന്ന് കാണിക്കും ആ റൺ കമാൻഡ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫയലിലേക്ക് വന്നു അതിൽ എച്ച് കി ലോക്കൽ മെഷീൻ തൊട്ട് താഴെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന് താഴെ ഡബ്ല്യു ഒ ഡബ്ല്യു സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ടു നോഡ് എന്ന ഫയൽ ആ ഫയൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നൂയിൽ പോയി കീയിൽ പോവുക പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് കാനോൺ എന്ന പേര് നൽകുക ആ കാനോൺ എന്ന ഫോൾഡർ വീണ്ടും ന്യൂയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കീയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുക ഇ ഒ എസ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുള്ള ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക
ഇവിടെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ഏഷ്യ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് പോയി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക വീണ്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതാണ് വീണ്ടും എസ് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളടുത്ത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചോദിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം റീസ്റ്റാർട്ട് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ആ റൈറ്റ് ബട്ടൺ എടുത്തുവിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഫിനിഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഐക്കോൺ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡാറ്റാ കേബിൾ വഴി അതായത് ക്യാപ്ചറിങ് കോഡ് ക്യാപ്ചറിങ് കോഡ് ക്യാമറ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ക്യാപ്ചറിങ് കോഡ് ക്യാപ്ചറിങ് കോഡ് അതിൻ്റെ ഒരു വശം നമ്മൾ സി പി യുവിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മറുവശം ചെറിയ പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറയിലും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിക്കുള്ള ഒരു പിക്ചർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് കാണുന്നില്ലേ കൺ കൺട്രോൾ ക്യാമറ അസസറീസ് ആ ബോക്സിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റിങ്സ് റിമോട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ക്യാമറ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് വരുന്നതായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ഷട്ടർ അതാണ് ഷട്ടർ അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മഞ്ഞ നിറമായി തീരും ഉണ്ടല്ലേ ഒരു മഞ്ഞ നിറമാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഇത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കണ്ടല്ലേ ഈ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറയുന്നു ഇനി അപ്രൈച്ചർ അതും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാർജാവും ഒരു മഞ്ഞ നിറം കാണും ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുവാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്രൈച്ചർ ഇത് കുറയ്ക്കുവാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് കെൽവിൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണും അതും ഇത് പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുകയും ഇത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഐ എസ് ഒ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആരോൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൂട്ടുകയും ഈ ആരോൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറയുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ലൈവ് വ്യൂ ഷൂട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ ലൈവ് ആവുന്നത് കാണാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ എൻ്റെ പുറകിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ക്യാമറയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ കേസർ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ആവുന്നതാണ് വീണ്ടും ഐ എസ് ഒ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോയുടെ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഐ എസ് ഒ ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് അറിയാത്തത് നമുക്ക് 
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കളർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മാറ്റി നോക്കാം ഓട്ടോയിൽ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാം തിരിച്ച് ഡേ ലൈറ്റിൽ ആക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് ഷെയ്ഡ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാം ക്ലൗഡി അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ടെങ്സ്റ്റൺ വ്യത്യാസം അറിയാം ഫ്ലൂറസൻറ്റ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് ഫ്ലാഷ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയുന്നുണ്ട് കസ്റ്റം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും നമ്മൾ കളർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു പഴയപടിയായി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നല്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആ എമ്പളത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ വീഡിയോ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇതിൽ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ നമ്മളിതിൽ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ പിക്ചർ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയുന്നത് കാണാം നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സെറ്റിങ്സും നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചർ തന്നെ നമുക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ മൗസ് തന്നെ നടുക്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോക്കസ് ആവുന്നതാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക കണ്ടല്ലേ നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ബട്ടൺ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്യാമറ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചുവന്ന ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നമ്പർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന കണ്ടല്ലേ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അങ്ങനെ വീണ്ടും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്യാമറ വീഡിയോ ക്യാമറ ഓഫ് ആവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡി എസ് എൻ ആർ ക്യാമറ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസാണ് ഇതിൽ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസുകൾ ഉണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താനെ ഇത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊരു നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് കല്യാണങ്ങൾക്ക് ലൈവായി ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രിൻ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടിയാണിത് ഒരു പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇത് സാധാരണക്കാർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ബെല്ലായി കൺപ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ദയവായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി